Allah dostları, Evliyaullah hep istikamet üzere bir hayat yaşamışlar ve hayatlarının son anlarında bile imansız gitmekten endişe etmişler. Şimdi Allah dostu, dostu diyoruz. Yani sıradan insanlardan bahsetmiyoruz. Evet. Bunlar imanları konusunda endişe ediyorlarsa bizlerin de imanlarımız konusunda endişe etmemiz lazım. Mesela bugün insanlar rızık konusunda endişe ediyor. Maalesef. Herkes yarın ne olacak endişesini taşıyor. Ama Allah rızkı garanti etmiş. Rızkımızı üzerine almış. Rızkımıza kefil olmuş. Ayet-i kerimede diyor ya ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizquha ve ya'lem müstekarraha ve müstevdaha. Yani her dünyaya getirdiği canlıyı Cenab-ı Hak rızkıyla getirmiş. Sadece insan da demiyor. Yani bütün canlılar. Ne varsa diyor yani. Bütün canlılar. Ee, şimdi insanımız nasıl yaşıyor? Rızık garanti değil, iman garantiymiş gibi bir hayat yaşıyoruz. Halbuki iman garanti değil. Son anda bile Allah korusun şeytanın kandırmasıyla bu dünyadan imansız ayrılabiliriz. Allah'ım. İşte yaşadığımız hayatta istikamet çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de e, istikametle alakalı ayeti kerimeler var. Ancak burada e, rızıkla alakalı söylemişken aklıma şu ayeti kerime geldi. Diyor ki: "E şeytanu ya'idukumul fakra ve murukum bil fahşa." Şeytan size fakirliği ve kötülüğü emrediyor. Fakirlikle bizi korkutuyor. <gülüyor> rızık endişesiyle bizi korkutuyor. Allah vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah da bizi e, lütufla ve bağışlamayla bağışlamayı vaat ediyor bize Cenab-ı Hak. Onun için bizler Müslümanlar olarak İman noktasında endişe taşımalıyız. İmanımızı muhakeme altına almalıyız. Muhasara altına almalıyız. Salih amellerle güçlendirmeliyiz. Ama rızık konusunda endişe taşımamalıyız. Çünkü Cenab-ı Hak bize bu garantiyi veriyor yani. Elhamdülillah. Şimdi istikametle alakalı da ayet-i kerimelerde Cenab-ı Mevlamız e, hepimizin bildiği İnnellevine kalu rabbunallah ayet-i kerimesinde önce imandan bahsediyor. İman etmenin ehemmiyetinden bahsediyor. <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır dememiz gerektiğini ifade ediyor. Sonra da istikamet üzere bir hayat yaşamamızın önemli olduğunu söylüyor. Eğer böyle bir hayat yaşarsak bu hem Ahkaf suresi 17. ayet-i kerimede ifade ediliyor. Hem de Fussilet suresi 30. 31 ve 32. ayet-i kerimelerde ifade ediliyor. E, i̇stikamet üzere bir hayat yaşadığımızda meleklerin indiğini tetenezzelü aleyhimul melaike ve ella tekhafu korkmayın ve la tahzenu üzülmeyin ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun Rabbinizin size vaat ettiği cennetle sevinin diyor Cenab-ı Hak. <gülüyor> ve devamında nüzülen min gafurir rahim. Bu bağışlayan, çok merhamet eden, acıyan Allah'ın bir şeyidir, e, sofrasıdır, Allah. ikramıdır. Allah. Şimdi bakın Araplar değerli kardeşim ee, mükellef bir sofra hazırladıklarında ona nüzül derlermiş. Yani eşlerine, dostlarına, akrabalarına güzel bir sofra hazırladıklarında kullandıkları ifade nüzül ifadesidir. Kur'an-ı Kerim'in de inmesi nüzüldür. Yani Kur'an-ı Kerim insanlık için yeryüzüne Cenab-ı Hak tarafından indirilmiş mükellef bir sofradır. Dolayısıyla biz bu sofradan ne kadar nasipdar olabiliriz, ne kadar faydalanabiliriz? Önemli olan burası <gülüyor> Ayet-i Kerime'nin son kısmında nahnu evliya ukum fil hayati dünya ve fil ahiret diyor. Yani biz e, dünya hayatında ve ahiret hayatında sizin dostlarınızız. Evet. Bunu <gülüyor> melekler söylüyor. Önce müjdelediler ve şunu söylüyorlar ki veleküm fiha ma teştehi enfusukum veleküm fiha ma teddaun. Ahirette canınız neyi isterse, neyi ümit ederseniz Allah size onu anında bahşedecek diyor. İşte bu istikamet üzere olan Rabbimiz Allah diyerek hareket edenlerin e, karşılaşacağı mükafat değerli kardeşim e, istikamet ve Allah'a iman ettim bu iki ifade. Bu iki ifadeden birincisi Allah'a iman ettim ifadesinin iman ve ikrarla alakalı olduğunu müfessirlerimiz söylüyor. İstikameti de salih amellerle istikametin gerçekleşeceğini ifade ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin de hadisi şeriflerinde belirttiği husus enteresandır. Bir tanesi geliyor peygamberimize aleyhissalatü vesselama diyor ki Ya Resulallah bana öylesine bir tavsiyede bulun ki nasihatte bulun ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayayım. 
Bu bulunduğun nasihat bana yeterli olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kul amentu billah thümme stakim. Yani Allah'a iman ettim de Eyvallah. sonra da istikamet üzere ol diyor.